হ্যালো এভরিওয়ান বায়ো স্ট্যাটিস্টিক্সের দ্বিতীয় পর্বে আপনাদেরকে স্বাগতম আজকে আমরা আলোচনা করব ভ্যারিয়েবল এবং ডেটা নিয়ে প্রথমে আসি ভ্যারিয়েবল কি ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক যেটা এক একজন মানুষের জন্য এক এক রকম ভ্যালু দেবে ফর এক্সাম্পল হাইট একটা ভ্যারিয়েবল ওর জন্য হাইট যেই ভ্যালু দিবে ওর জন্য ডিফারেন্ট কোনো একটা ভ্যালু দেবে তেমনিভাবে বডি ওয়েট এইজ ব্লাড প্রেশার এগুলো এক একটা ভ্যারিয়েবল তাহলে ভ্যারিয়েবলের ডেফিনেশন যদি বলতে বলে আমরা বলতে পারি ভ্যারিয়েবল ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক অফ আ পার্সন অবজেক্ট অর ফেনোমেনা দ্যাট ক্যান টেক অন ডিফারেন্ট ভ্যালুজ যেমন হাইট ওয়েট এইজ ব্লাড প্রেশার এটসেট্রা এবার আসি ভ্যারিয়েবলের ক্লাসিফিকেশন অ্যাকর্ডিং টু মেজারমেন্ট ভ্যারিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল অন্যটি হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল প্রথমে আসি কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভ্যারিয়েবল দ্যাট টেক্স নন নিউমেরিক ভ্যালু অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবলের মানগুলোকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না যেমন সেক্স এটা মেল হতে পারে ফিমেল হতে পারে বাট এটাকে কোনো সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যাচ্ছে না তেমনিভাবে ইকোনমিক স্ট্যাটাসও একটি কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল অন্যদিকে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস দ্যাট টেক্স নিউমেরিক ভ্যালু অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুগুলোকে সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করা যায় যেমন ওয়েট এটার মান একটা সংখ্যা হবে তেমনই ব্লাড প্রেশার এটাও কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল এখন কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে নমিনাল অন্যটি হচ্ছে অর্ডিনাল নমিনাল হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস দ্যাট আর জেনারেটেড বাই কাউন্টিং অনলি অ্যান্ড আনরাঙ্কড অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবলের মানগুলোকে কোনো নির্দিষ্ট ক্রমে সাজানো যায় না যেমন ব্লাড গ্রুপ এক একজন মানুষের ব্লাড গ্রুপ এক এক রকম হয় কিন্তু আমরা সেটাকে বড় থেকে ছোট অথবা ছোট থেকে বড় এরকম কোনো ক্রমে সাজাতে পারব না তেমনিভাবে সেক্স রিলিজিয়ন আই কালার এগুলোকে আমরা কোনো ক্রমে ফেলতে পারছি না তাই এগুলো নমিনাল ভ্যারিয়েবল অন্যদিকে অর্ডিনাল ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস দ্যাট আর জেনারেটেড বাই কাউন্টিং অ্যান্ড র্যাঙ্কড অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবলকে আমরা একটা মিনিংফুল অর্ডারে সাজাতে পারব যেমন ইকোনমিক স্ট্যাটাস ইকোনমিক স্ট্যাটাস হতে পারে লোয়ার ক্লাস মিডল ক্লাস অথবা হায়ার ক্লাস এভাবে আমরা একটা মিনিংফুল অর্ডার সাজাতে পারছি ঠিক তেমনিভাবে পেইন স্কোর টিউমার গ্রেডিং অ্যাকাডেমিক ডিগ্রি এদের মানগুলোকে বড় থেকে ছোট অথবা ছোট থেকে বড় এরকম একটা মিনিংফুল অর্ডারে সাজানো যায় তাই এগুলো অর্ডিনাল ভ্যারিয়েবল এবার আসি কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলকেও দুই ভাগ ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অন্যটি হচ্ছে ডিসক্রেট কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ওয়েন আ ভ্যারিয়েবল ক্যান অ্যাজিউম এনি ভ্যালু উইদ ইন আ মিনিংফুল রেঞ্জ অর্থাৎ যেই ভ্যারিয়েবলের মানগুলোকে আমরা একটা কন্টিনিউয়াস রেঞ্জে প্রকাশ করতে পারব ফর এক্সাম্পল এইজ এইজ জিরো থেকে নর্মালি সেভেন্টি টু ইয়ার্স পর্যন্ত হয় এর থেকেও বেশি হতে পারে কিন্তু এইজ সবসময় এই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো একটা মান নিবে তেমনিভাবে হাইট ওয়েট এই সবগুলোই কোনো একটা কন্টিনিউয়াস রেঞ্জের মধ্যে থাকে এবং সেই রেঞ্জের মধ্যে যে কোনো মান নেয় এবং এদের মান ফ্র্যাকশনও হতে পারে এই জন্য এরা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ভ্যারিয়েবল অন্যদিকে ডিসক্রেট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে যে ভ্যালুগুলো কেবলমাত্র আইসোলেটেড অথবা অ্যাবসোলুট ভ্যালু নেয় যেমন নাম্বার অফ পেশেন্টস অ্যাডমিটেড এটাকে আমরা কোনো কন্টিনিউয়াস রেঞ্জে ফেলতে পারব না এবং এটার মান কখনো ফ্র্যাকশনও হবে না এটা কেবলমাত্র অ্যাবসোলুট ভ্যালু নেবে তেমনিভাবে ফ্যামিলি মেম্বার হসপিটাল বেড নাম্বার অফ স্টুডেন্টস ইন দ্য ক্লাস এই সবগুলোই কেবলমাত্র অ্যাবসোলুট ভ্যালু নেয় তাই এগুলোকে বলা হয় ডিসক্রেট ভ্যারিয়েবল সুতরাং আমরা জানলাম অ্যাকর্ডিং টু মেজারমেন্ট ভ্যারিয়েবলকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবল অন্যটি হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবল কোয়ালিটেটিভ ভ্যারিয়েবলকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে নমিনাল অন্যটি হচ্ছে অর্ডিনাল কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলকেও দুই ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ডিসক্রেট অন্যটি হচ্ছে কন্টিনিউয়াস অন দ্য বেসিস অফ রিলেশনশিপ ভ্যারিয়েবলকে আরও দুই ভাগে ভাগ করা যায় 
একটা হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অন্যটি হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস দ্যাট ক্যান বি পারপোজফুলি চেঞ্জড বাই দ্য রিসার্চার অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবল অন্য কোনো কিছুর ওপর ডিপেন্ড করে না এবং রিসার্চার তার প্রয়োজন অনুসারে যেসব ভ্যারিয়েবলকে চেঞ্জ করতে পারেন অন্যদিকে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস দ্যাট আর ইনফ্লুয়েন্সড বাই অল্টারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবল ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলের উপর নির্ভর করে যেমন স্মোকিং কজেস লাং ক্যান্সার এখানে স্মোকিং হবে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কারণ এটা কোনো কিছুর উপর ডিপেন্ড করছে না আর লাং ক্যান্সার হবে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল কারণ এটা স্মোকিংয়ের উপর ডিপেন্ড করছে তেমনিভাবে যদি আমরা বলি সল্ট ইনটেকের জন্য হাইপার টেনশন হয় তাহলে সল্ট ইনটেক হবে হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল আর হাইপার টেনশন হবে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল রিলেশনের ওপর বেস করে ভ্যারিয়েবলকে আরও দুইভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ইজ দ্য ভ্যারিয়েবল থ্রু উইচ ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অ্যাফেক্ট দ্য ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা থার্ড সেট অফ ভ্যারিয়েবল যেটার মাধ্যমে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে অ্যাফেক্ট করে ফর এক্সাম্পল আমরা ধরি ওবিসিটি কজেস মায়োকার্ডাল ইনফ্রাকশন যেখানে ওবিসিটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং মায়োকার্ডাল ইনফ্রাকশন হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অবিসিটি থেকে যে মায়োকার্ডাল ইনফ্রাকশন হচ্ছে তার মাঝে আরেকটা ডিসঅর্ডার থাকতে পারে যা একে ত্বরান্বিত করে সেটা হচ্ছে হাইপার টেনশন অবিসিটির জন্য হাইপার টেনশন হয় এবং হাইপার টেনশন থেকেই মায়োকার্ডাল ইনফ্রাকশন হয় এখানে হাইপার টেনশন হচ্ছে ইন্টারভেনিং ভ্যারিয়েবল কারণ হাইপার টেনশনের মাধ্যমেই ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবলকে অ্যাফেক্ট করছে আরেক প্রকার ভ্যারিয়েবল হচ্ছে কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল হচ্ছে ভ্যারিয়েবলস দ্যাট আর ইন্ডিপেন্ডেন্টলি রিলেটেড টু বোথ ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল অর্থাৎ যেসব ভ্যারিয়েবল নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু তারা ডিপেন্ডেন্ট এবং ইন্ডিপেন্ডেন্ট উভয় ভ্যারিয়েবলের সাথে কানেক্টেড থাকে ফর এক্সাম্পল আমরা ধরি যে ডায়াবেটিস কজেস হাইপার টেনশন এখানে ডায়াবেটিস হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল এবং হাইপার টেনশন হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ভ্যারিয়েবল ডায়াবেটিস এবং হাইপার টেনশন উভয়ের সাথেই লিঙ্কড থাকতে পারে অবিসিটি অবিসিটির জন্য ডায়াবেটিস হতে পারে আবার অবিসিটির জন্য হাইপার টেনশনও হতে পারে এখানে অবিসিটি হচ্ছে কনফাউন্ডিং ভ্যারিয়েবল কারণ সে নিজে ইন্ডিপেন্ডেন্ট কিন্তু সে ইন্ডিপেন্ডেন্ট এবং ডিপেন্ডেন্ট উভয় ভ্যারিয়েবলকে ইনফ্লুয়েন্স করছে এতক্ষণ আমরা আলোচনা করলাম ভ্যারিয়েবল কি এবং এর ক্লাসিফিকেশন নিয়ে এবার আসি ডেটা কি সহজ ভাষায় ডেটা হচ্ছে ভ্যারিয়েবলগুলোর ভ্যালু অর্থাৎ আমরা কোনো স্টাডি সাবজেক্টের যে কোনো ভ্যারিয়েবল মেজার করে যে ভ্যালুগুলো পাব সেটাই হচ্ছে ডেটা ফর এক্সাম্পল ব্লাড প্রেশার একটা ভ্যারিয়েবল আর ব্লাড প্রেশার মেজার করে আমরা যে ভ্যালুগুলো পাব সেগুলো হচ্ছে ডেটা যেমন ব্লাড প্রেশার মেজার করে আমরা পেতে পারি ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার মার্কারি হাইপার টেনসিভ পেতে পারি অথবা হাইপো টেনসিভ পেতে পারি এই ভ্যালুগুলোই হচ্ছে ডেটা তাহলে ডেটার ডেফিনেশন হতে পারে ডেটা ইজ আ সেট অফ ভ্যালুস অ্যাবাউট আ ভ্যারিয়েবল দ্যাট ইজ রেকর্ডেড অন স্টাডি সাবজেক্টস অর অবজারভেশনাল ইউনিটস তাহলে পরীক্ষা যদি আমাদেকে জিজ্ঞেস করে হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ভ্যারিয়েবল অ্যান্ড ডেটা আমরা খুব ইজিলি অ্যান্সার করতে পারবো ভ্যারিয়েবল হচ্ছে একটা ক্যারেক্টারিস্টিক আর ডেটা হচ্ছে ইজ আ সেট অফ ভ্যালুস আরেকটা কোয়েশ্চেন আসতে পারে সেটা হচ্ছে ইনফরমেশন কি ইনফরমেশন হচ্ছে এই ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করে যে তথ্য পাওয়া যায় সেটা সুতরাং ডেটা আর ইনফরমেশন কিন্তু সেম না ডেটা হচ্ছে আ সেট অফ ভ্যালুস যেগুলো ভ্যারিয়েবল থেকে পাওয়া যায় আর এই ভ্যালুগুলোকে অ্যানালাইসিস করে যে তথ্য পাওয়া যায় সেটাই হচ্ছে ইনফরমেশন এবার আসি ডেটাকে কী কী উপায় ক্লাসিফাই করা যায় ভ্যারিয়েবলের মতোই মেজারমেন্ট অনুযায়ী ডেটাকে দুই ভাগে ক্লাসিফাই করা যায় একটা হচ্ছে কোয়ালিটিটিভ ডেটা আর একটা হচ্ছে কোয়ান্টিটিটিভ ডেটা কোয়ালিটিটিভ ভ্যারিয়েবলের ভ্যালুগুলি হচ্ছে কোয়ালিটিটিভ ডেটা ভ্যারিয়েবলের মতোই কোয়ালিটিটিভ ডেটাকে দুই ভাগে ভাগ করা হয় 
একটা হচ্ছে নমিনাল ডেটা নমিনাল ডেটা হচ্ছে নমিনাল ভ্যারিয়েবলগুলোর ভ্যালু যেমন মেল ফিমেল অন্যটি হচ্ছে অর্ডিনাল ডেটা যেগুলো হচ্ছে অর্ডিনাল ভ্যারিয়েবলের ভ্যালু যেগুলোকে একটা নির্দিষ্ট অর্ডারে ফেলা যায় যেমন হাইপারটেনসিপ হাইপোটেনসিপ অন্যদিকে কোয়ান্টিটেটিভ ডেটা হচ্ছে কোয়ান্টিটেটিভ ভ্যারিয়েবলগুলোর ভ্যালু যে ভ্যালুগুলোকে সংখ্যায় প্রকাশ করা যায় ভ্যারিয়েবলের মতোই এটাও দুই প্রকার একটা হচ্ছে কন্টিনিউয়াস ডেটা যে যেসব ডেটা একটা কন্টিনিউয়াস রেঞ্জের মধ্যে থাকে এবং তাকে ফ্র্যাকশনে প্রকাশ করা যায় যেমন ফিফটি পয়েন্ট ফাইভ কেজি আরেকটি হচ্ছে ডিসক্রিট ডেটা যেসব ডেটা সবসময় অ্যাপসোলুট ভ্যালু নেয় যেমন সিক্সটি বেডস ইন আ হসপিটাল সোর্সের ওপর বেস করে ডেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্রাইমারি ডেটা সেকেন্ডারি ডেটা আর টার্সারি ডেটা প্রাইমারি ডেটা হচ্ছে যেসব ডেটা সরাসরি ফিল্ড অফ রিসার্চ থেকে কালেক্ট করা হয় অর্থাৎ আমরা যাদের উপর রিসার্চ করছি তাদের কাছ থেকে সরাসরি ডেটাটা কালেক্ট করা হয় অন্যদিকে সেকেন্ডারি ডেটা হচ্ছে যেসব ডেটা আগে থেকে অন্য কেউ কালেক্ট করে রেখেছে এমন কোনো সোর্স থেকে কালেক্ট করা হয় আর টার্সিয়ারি ডেটা হচ্ছে যেসব ডেটা টেক্স বই থেকে কালেক্ট করা হয় নেচারের উপর বেস করে আবার ডেটাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয় একটা হচ্ছে ডিপেন্ডেন্ট ডেটা যেসব ডেটা অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে আর একটি হচ্ছে ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটা যেসব ডেটা অন্য কোনো ভ্যারিয়েবলের উপর ডিপেন্ড করে না আর ফাইনালি ইন্টারভেনিং ডেটা যেসব ডেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডেটাকে ডিপেন্ডেন্ট ডেটার উপর প্রভাব ফেলতে ভূমিকা রাখে এখন একটা কোশ্চেন হতে পারে যে সেম ভ্যারিয়েবল কি কোয়ালিটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ উভয় হতে পারে আপনাদের কি মনে হয় হ্যাঁ এটা ডিপেন্ড করে আমরা কিভাবে এক্সপ্রেস করছি যেমন ব্লাড প্রেশারকে যদি আমরা কোয়ান্টিটিভভাবে এক্সপ্রেস করতে চাই সেটা হতে পারে ওয়ান সিক্সটি মিলিমিটার আবার সেম ভ্যালুকে কোয়ালিটিভভাবে এক্সপ্রেস করা যায় হাইপারটেনসিভ হিসেবে সেম একইভাবে বডি ওয়েটের কোয়ান্টিটিভ এক্সপ্রেশন হতে পারে থার্টি কেজি আর সেটার কোয়ালিটিভ এক্সপ্রেশন হতে পারে অ্যান্ড্রোয়েড তার মানে সেম ভ্যারিয়েবল কোয়ালিটিভ এবং কোয়ান্টিটিভ উভয় মানই প্রকাশ করতে পারে এবার আসি স্কেলস অফ মেজারমেন্ট স্কেলস অফ মেজারমেন্ট হচ্ছে ভ্যারিয়েবলকে কি কি স্কেলে মেজার করা যায় মেজারমেন্টের চারটি স্কেল আছে সেগুলো হলো নমিনাল স্কেল অর্ডিনাল স্কেল ইন্টারভাল স্কেল এবং রেশিও স্কেল নমিনাল স্কেল এবং অর্ডিনাল স্কেল কোয়ালিটিভ ডেটাকে মেজার করে অন্যদিকে ইন্টারভাল স্কেল এবং রেশিও স্কেল কোয়ান্টিটিভ ডেটাকে মেজার করে প্রথমে আসি নমিনাল স্কেল নমিনাল স্কেল হচ্ছে যে স্কেল অবজেক্টগুলোকে শুধুমাত্র ক্যাটাগরিতে ভাগ করে ফর এক্সাম্পল সেক্স হতে পারে মেল এবং ফিমেল এখানে নমিনাল স্কেল সেক্সকে মেল এবং ফিমেল এই দুটি ক্যাটাগরিতে ভাগ করেছে অন্যদিকে অর্ডিনাল স্কেল হচ্ছে যে স্কেল অবজেক্টগুলোকে একটা অর্ডারে সাজায় যেমন ডিজিজ সিভিয়ারিটির মান হতে পারে মাইল্ড মডারেট এবং সিভিয়ার এখানে এই ডেটাগুলো একটা অর্ডারে সাজানো আছে এটাই হচ্ছে অর্ডিনাল স্কেল আরেকটি মেজার হচ্ছে ইন্টারভাল স্কেল ইন্টারভাল স্কেল হচ্ছে যে স্কেলে মেজারমেন্ট জিরো এর দুই সাইডে এক্সটেন্ড করে এবং এখানে জিরো এর একটি আলাদা ভ্যালু থাকে যেমন টেম্পারেচারকে ইন্টারভাল স্কেলে মেজার করা যায় এখানে মান যেমন মাইনাসও হতে পারে তেমন জিরোও হতে পারে এবং জিরো এর এখানে আলাদা একটি ভ্যালু আছে এটাই হচ্ছে ইন্টারভাল স্কেল অন্যদিকে রেশিও স্কেল হচ্ছে যে স্কেলে শুধুমাত্র জিরো এর একটা সাইডে মেজারমেন্টটা যায় যেমন ব্লাড প্রেশার হতে পারে ওয়ান টোয়েন্টি মিলিমিটার মার্কারে অথবা ওয়েট হতে পারে ফিফটি কেজি এখানে মানগুলো জিরো এর শুধুমাত্র একটা দিকে এক্সটেন্ড করেছে এবং এখানে জিরো মানে হচ্ছে অ্যাপসোলুটলি জিরো এখানে জিরো কোনো মান নেই এটাই হচ্ছে রেশিও স্কেল এটাই ছিল আমাদের ডেটা ভ্যারিয়েবল এবং স্কেলস অফ মেজারমেন্ট নিয়ে আলোচনা আপনাদের যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে শেয়ার করতে পারেন এবং আমাদের কন্টেন্টগুলোকে নিয়মিত পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করতে পারেন সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ